വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസിൻ്റെ ടേറമാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഇതാണ് കോഡ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് അതായത് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള കോഡ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇതേ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ദാ ഈ ഒരു കോർഡിലോട്ടും നമ്മൾ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് ക്യൂ ഒന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഒപ്പം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത് അപ്പം ഇതെന്താണ് ഈ കോ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കോർഡിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഈ കോർഡുകൾ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് കോഡാണുള്ളത് എ ബി എന്നും പറഞ്ഞ് സി ഡി എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ോഡുകളും സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഈ കോർഡുകളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ തേരത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉള്ള ഈ കോർഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു അതേപോലെ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു ഈ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോർഡിലോട്ടാണ് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചത് അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ സെൻറ്ററും കോർഡും തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വേണം നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഈസിയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അതായത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഒ പിയും ഒ ക്യൂവും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ ഒ പി നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒ പി എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ആൻഡ് ഒ ക്യൂ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു സി ഡി ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഗീവൻ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര എടുത്ത് എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യൂ കാരണം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓയിൽ നിന്നും വരച്ചിരിക്കുന്ന കോഡിലോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒ പിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒ ക്യൂവും എന്താണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് അടുത്ത എന്താണ് ഒ പി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒ ക്യൂ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എന്താണ് സി ഡി ഇത്രയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ടു പ്രൂവ് ദ ഈ കോർഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അതായത് എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ടു പ്രൂവ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി അപ്പൊ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ അതായത് നമ്മളിതാ ഈ ഓനെയും ബീനെയും ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഓനെയും 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പി ബിയും ക്യു ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കോർഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആണ് ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒ പി ബിയും ഒ ക്യു ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫ് എഴുതാം പ്രൂഫ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ബി ആൻഡ് ഒ ക്യു ഡി ട്രയാങ്കിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രീൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം അല്ലേ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യു അത് ഗിവൺ ആണ് ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യു ഗിവൺ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ഒ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ ക്യു ഡി ആംഗിൾ ഒ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ ക്യു ഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒ പിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒ ക്യുവും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആംഗിൾ ഒ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ ക്യു ഡിന്ന് എഴുതിയത് ഇനി അടുത്തത് ഏത് എഴുതാൻ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ദേ ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ല എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒ ഡിയും എന്താണെന്ന് പറയാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം റീസൺ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി റീസൺ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് റേഡിയസ് ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാവേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ തന്നെ തന്നെ പോണു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ബി കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു ഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായാലും മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഏത് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിത് കോൺഗ്രൂവൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം ഇതൊരെണ്ണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് പിന്നെ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആറ് കിട്ടി എച്ച് കിട്ടി ദൻ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് തീരമാണ് ഇവിടെ ആർ എച്ച് എസ് കോൺഗ്രൂവൻസി റൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ആർ എച്ച് എസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും എന്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നത് കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇനി സി പി സി ടി റൂള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പി ബിയും ക്യു ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബൈ സി പി സി ടി റൂൾ ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണവും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോർഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ നമ്മുടെ കോർഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ആ
പിടി കിട്ടിയോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടികിട്ടാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മെഷർമെന്റ് ഇട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡ് ഒരു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന സെന്ററിൽ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇത് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണോ നോക്കേ വരച്ചപ്പോ സർക്കിള് ഒരുമാതിരി ചളങ്ങിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോ ഇത് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോർഡ് ആ കോർഡ് എത്രയുണ്ടായിരുന്നു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വന്ന് ബൈസെക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് മിസ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറുമെന്ന് അതായത് ഈ പാർട്ട് എത്രയായിട്ട് മാറും അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ പി എന്തായിട്ട് മാറും ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും പി ബി എന്തായിട്ട് മാറും ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും സംശയമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഈ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ പകുതിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ കാരണം എ ബി ടെൻ ആണ് പി ബി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടെന്നിന്റെ ഹാഫ് അല്ലേ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മെഷർമെന്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ആണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എടുത്തോന്ന് എഴുതാം എന്താണ് എഴുതാൻ പോണത് പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം നമ്മൾ സെന്ററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കോർഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഈ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് പി ബി എന്ന് കിട്ടി സോറി സോറി തെറ്റിപ്പോയി പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ റീസൺ എഴുതാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ center of a circle to a chord bisects the chord ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും പറയാലോ ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഹാഫ് ആണ് സി ഡിയുടെ ഹാഫ് ആണ് ഓ സോറി ആ യെസ് ഓക്കെ സി ഡിയുടെ ഹാഫ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വന്ന് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ ക്യു ഡി സി ഡിയുടെ പകുതി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം ക്യു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് സി ഡി റീസൺ സെയിം റീസൺ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുള്ളത് അപ്പം മിസ് എഴുതുന്നില്ല പേപ്പർ തന്നെ തന്നെ പോണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ സെയിം റീസൺ തന്നെ വേണം ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ പി ബി എന്താണ് കിട്ടിയത് ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി ക്യൂ ഡി എന്താണ് കിട്ടിയത് ഹാഫ് ഓഫ് സി ഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും അതായത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സി പി സി ടി റൂള് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം സി പി സി ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡി ഇത് പ്രൂവ്ഡ് എബവ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യമാണ് സി പി സി ടി റൂള് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡി എന്ന് ഈ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് മിസ് കുറച്ച് മുമ്പേ എഴുതിയത് ഹാഫ് ഓഫ് എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ് ഇവിടെ ഈ പി ബിയുടെ പ്ലേസിൽ എന്ത് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ പി ബിയുടെ പ്ലേസിൽ ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് എഴുതിയത് പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി ആണ് അപ്പൊ പി ബി എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് എഴുതിയാലും ഓക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ക്യു ഡി ക്യു ഡി എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഹാഫ് ഓഫ് സി ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്യു ഡിയുടെ പ്ലേസിൽ എന്തെടുത്ത് എഴുതി വെക്കാം ഹാഫ് ഓഫ് സി ഡി എന്ന് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇവിടെ സി പി സി ടി റൂള് വെച്ചിട്ട
ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ ഹാഫും ഈ ഹാഫും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാലൻസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇതല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഏ നമ്മളിവിടെ ആദ്യമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടു പ്രൂവ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഹെൻസ് പ്രൂഡ് കണ്ടല്ല എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മിസ് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് സെന്ററിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ട് കോർഡുകളും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു അല്ലേ രണ്ട് കോർഡുകളിൽ ഓട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെന്ററിൽ നിന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യു ആണ് അതേപോലെ ഒ പി പെർപ്പൻഡിക്കുലാർ ടു എ ബി ആണ് ഒ ക്യു പെർപ്പൻഡിക്കുലാർ ടു സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് കോർഡുകൾ അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡും ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി അതായത് ഒ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒ ഡിയും കൂടി തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോൺഗ്രുവെന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ പി ബി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു ഡി നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയപ്പം ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ആർ എച്ച് എസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോൺഗ്രുവെന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രുവെന്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലെ സൈഡുകളായ പി ബിയും ക്യു ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചേരത്തിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെന്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സെന്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ സി ഡിയിലോട്ട് വരച്ച ഈ ലൈനും നമ്മുടെ സി ഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെർപ്പൻ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഒരു തേരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈസെക്ട് ദ കോഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തേരത്തിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ആ തിയറം തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ കണ്ടോ അത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈസെക്സ് ദ കോഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചത് ഇവിടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഈ കോഡിനെ എന്ത് ചെയ്തു ബൈസെക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഈ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ പകുതിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ക്യു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിയുടെ ഹാഫ് ആണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ സി പി സി ടി വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു പി ബിയും ക്യു ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ പകുതിയാണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ പി ബിക്ക് പകരം അവിടെ എന്ത് എഴുതി വെച്ചു എ ബിയുടെ പകുതി എന്നുള്ളത് എഴുതി അടുത്ത് ക്യു ഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി ഡിയുടെ പകുതിയാണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യു ഡിക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി വെച്ചു സി ഡിയുടെ പകുതിയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എന്തുണ്ട് ഹാഫ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്നാണ് കിട്ടിയത് അതായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഇത് തേറാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തേറാമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കേട്ടോ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്